ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളമായി നമ്മൾ ഈ ആർട്ട് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര നാളും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എൻ്റെ ടൈം ലാപ്സ് വീഡിയോസ് അതുപോലെ ലൈവ് പെയിൻറ്റിങ് ഷോസിൻ്റെ വീഡിയോസ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആർട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ചാനൽ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ആർട്ട് ചാനലായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സച്ചിൻ ഐ എം എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ആർട്ട് ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ആർട്ട് ചിത്രകല സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള ആർട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസാണ് ഈ ചാനലിലെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ആർട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പല വ്യൂവേഴ്സ് പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചിലർ ആർട്ടിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ ചില ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യം ഒരു പെൻ എങ്ങനെ പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൻസിൽ എങ്ങനെ പിടിക്കാം എന്നത് മുതൽ ഷെയ്ഡിങ് പെൻസിൽ സ്കെച്ചിങ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വാട്ടർ കളർ കളറിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്ങനെ നോക്കി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രൊഫഷണൽസ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പല ടൈപ്പ് പെയിൻറ്റിങ് മെത്തേഡ്സ് പുതിയ പുതിയ ടൂൾസ് ഇതൊക്കെ അറിയാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം അപ്പം നമ്മൾ ആർട്ട് ചാനലിൽ ഈ എല്ലാ ആൾക്കാരും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ആർട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വ്ളോഗാണ് കൊച്ചിയിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്ഥിരം നിരവധി എക്സിബിഷൻസ് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എക്സിബിഷൻസ് പോയി കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ മാക്സിമം എല്ലാ എക്സിബിഷനും കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സിബിഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് അതുപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വ്ളോഗിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ളത് നമുക്ക് ബുക്സ് റിവ്യൂസ് ആണ് ആർട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ബുക്കുകൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും അതുപോലെ ഓൺലൈനിലും കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആർട്ട് ബുക്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ബുക്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുക്സിൻ്റെ റിവ്യൂസും കൂടി ഞാൻ ഈ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് കൂടാതെ പുതിയ പുതിയ ടൂൾസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ആർട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ട്യൂട്ടോറിയൽസും ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്ല പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലെ വലിയ വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കും അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ പഠിക്കും പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ പഠി പഠിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർട്ടിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ ഫൈനൽ പെയിൻറ്റിങ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പേടിയാവും അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷേ ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതേ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് അഞ്ചോ ആറോ സ്റ്റെപ്പാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് നമ്മൾ അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫൈനൽ പെയിൻറ്റിങ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രെയിലർ പോലെ ഒരു സാമ്പിൾ വീഡിയോ അത് ഒരു വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി കാണുക എൻജോയ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം ആർട്ട് ട്യൂട്ട
പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്രഷസാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷും റൗണ്ട് ബ്രഷും ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ബ്രഷസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ സീറോ സിക്സ് ട്വൽവ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എന്നീ നമ്പറിലുള്ള ബ്രഷസാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രഷ് കഴുകുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ബ്രഷും പാലറ്റും തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുവാനായി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ തുണി ഒരു സാധാരണ മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേപ്പർ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടേപ്പ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു വൈറ്റ് ബോർഡർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് വൺ വാട്ടർ കളർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡാർക്കിലേക്ക് പടി പടിയായിട്ട് ഓരോ ലെയറുകളായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ലൈറ്റ് കളർ കിട്ടുവാനായിട്ട് ആദ്യം അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂവും ലെമൺ യെല്ലോയും സാപ് ഗ്രീനും വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ വാഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ കളറിൽ നമ്മൾ ഒരു കളർ എടുത്തിട്ട് അത് ലൈറ്റ് ആക്കുവാനായിട്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആ കളർ ഡാർക്ക് ആക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുറച്ചും കളർ കൂട്ടിയും എടുക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ലെയർ ഉണങ്ങി കംപ്ലീറ്റ് ആകും മുമ്പേ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് വെറ്റായിട്ടുള്ള പേപ്പറിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ വെറ്റിൻ വെറ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടർ കളറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വാഷസിനും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വാഷസൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ അതെല്ലാം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ നമ്മൾ കളേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയും വെള്ളം കുറച്ചുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയ്ക്കും റോഡിനും സ്കാർലറ്റ് ലേക്കും ബെയിൻ സീനയും ചേർന്ന മിക്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഈ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ മുമ്പുള്ള സ്റ്റെപ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ കളേഴ്സും കുറവ് വെള്ളവുമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് സോ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കിട്ടുവാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സാബ് ഗ്രീനും വിരിഡിയൻ ഹ്യൂവും അതുപോലെ അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂവും മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ബെയിൻ സീനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ചെയ്യുന്നു ബെയിൻ സീനെയും അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടോൺ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിലിങ് കൂടി ചെയ്യുകയാണ് വാട്ടർ കളറിൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭംഗി നശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളിതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂവും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ എടുത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ ഗ്ലേസിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വീണ്ടും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നല്ലൊരു വാട്ടർ കളർ ചിത്രം നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരിക എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് സച്ചിൻ എം എസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വാട്ടർ കളർ ആർട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പെൻസിൽ സ്കെച്ചിങ് പെൻസിൽ ഷെയ്ഡിങ് കളർ പെൻസിൽസ് വാട്ടർ കളേഴ്സ് അക്രിലിക് ഓയിൽ പെൻ ഡൂഡിലിങ് കാർട്ടൂൺ അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി ടൈപ്പിലുള്ള ആർട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ആർട്ടാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വഴിയും മെസ്സേജ് വഴിയും എന്നെ അറിയ